ഹലോ അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ള കടല വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെള്ളക്കടല കുതിർത്തി എടുത്തതാണിത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മളിത് കുതിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പരിപ്പുടക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ മിക്സിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സവോള കറിവേപ്പില എല്ലാം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അരക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കരുത് നന്നായിട്ട് മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി കടൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിയണം കാരണം നമുക്കിത് വടേൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് നല്ലതാണ് കായപ്പൊടി പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ശരിക്കും വടൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ കടലമാവ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പരിപ്പുവട ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ എന്തെങ്കിലും കുപ്പീൻ്റെ കടപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഫുൾ ബാറ്റർ പരിപ്പുടൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുക അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി കാരണം നമുക്കിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മീഡിയത്തിൽ വെക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുത്തതല്ല പച്ചക്കടല മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേവാനുള്ള ടൈം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലും അല്ല മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താഴെ കമൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് അറിയിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്